வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கிச்டி டிஎம்கே உட செயல் தலைவராக இருந்த ஸ்டாலின் தலைவராகிவிட்டார் தலைவராகிவிட்ட ஸ்டாலினுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மிகப்பெரிய சவால் என்ன யார் அவர் கடந்து வந்த பாதை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு சின்ன ரீகேப் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி தான் இந்த வீடியோ அதற்கு முன்னாடி கிச்டி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் எப்பெல்லாம் புது வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ அப்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் பேரறிஞர் அண்ணாவால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணாவோட மறைவுக்கு பிறகு கலைஞர் கருணாநிதியோட ஆளுமையானும் புத்திசாலித்தனத்தாலும் அந்த கட்சி இன்னும் பெருசாக வளர்ந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து எம்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலம் வந்து அந்த கட்சியில இருந்து பிரிஞ்சா கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சிதையாம அந்த கட்சியை தன் கட்டுப்பாட்டில் இன்னும் பலமா வளர்த்து வந்தார் கலைஞர் கருணாநிதி ஒரு வழியா வளர்த்து வந்து இப்ப கருணாநிதி இல்லை இதற்கு பிறகு என்ன ஆகும் யார் பாப்பா அப்படின்ற இந்த ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டனுக்கு ஒரு வழியாக விடை கிடைத்து விட்டது கலைஞர் கருணாநிதியோட இரண்டாவது மகன் ஸ்டாலின் தான் கட்சியோட தலைவராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ளார் அவங்களுடைய பொதுக்குழு கூட்டி வந்து எல்லாரும் வந்து ஸ்டாலின் தலைவர் அப்படின்னு ஏகமனதாக முடிவெடுத்து அனௌன்ஸும் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஸ்டாலின் கடந்து வந்த பாதையை நம்ம நிச்சயமா பார்க்கணும் ஸ்டாலின் அப்படிங்கிறவர் கலைஞர் கருணாநிதியோட ஒரு வாரிசாக இருந்ததுனால் மட்டும் இந்த பொறுப்புக்கு வரல அப்படிங்கிறது எல்லாரும் தெரிஞ்சுங்க லாட் ஆஃப் வந்து சோசியல் மீடியாலும் நிறைய ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அவரோட மகனா இருந்தா உடனே தூக்கி கொடுத்துருவீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேலி எல்லாம் வந்து இந்த ஜென்ரேஷன் ஆட்கள் ஜாலியாக அப்படியே போற போக்கில் போட்டு போறாங்க பட் ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு ஹிஸ்டரி சொன்னா அவருடைய பதினாலு வயசுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல கட்சிக்காக பிரச்சாரம் பண்ணார் அவருடைய பதினாலு வயசுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல பிரச்சாரத்தில் முதன்முறையாக அரசியலுக்குள்ள வர்றார் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல அவர் வளர்ந்த பிறகு எமர்ஜென்சி காலம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்து ஒரு எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் எமர்ஜென்சி காலம் இருந்தது இந்த எமர்ஜென்சி காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடங்களுக்கு மேலாக மீசா சட்டத்தின் கீழே சிறையில பயங்கர அடி வாங்கி இருந்திருக்கிறாரு ஸ்டாலின் அதுதான் கட்சிக்காக அவர் போராடி சிறை சென்ற ஒரு முதல் அட்டன் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றுல சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு கட்சியோட வளர்ச்சியில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டே வந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல முதன்முறையாக இளைஞர் அணி செயலாளராக அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு கொடுக்கிறாங்க அந்த இளைஞர் அணி செயலாளர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கட்சியை எண்பத்தி எயிட்டிஸ்ல இருந்த இளைஞர்கள் மத்தியில் கட்சியை இன்னும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு ஸோ அதையும் பிரமாதமாக செஞ்சுட்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அவருக்கு முதன்முறையாக எம்எல்ஏவுக்கான ஒரு சீட்டு வழங்கப்படுது தௌசண்ட் ரைட்ஸில் முதன்முறையாக நின்று எம்எல்ஏவாகி சட்டமன்றத்திற்குள் ஃபஸ்ட் டைம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் தேர்வாகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று மறுபடியும் தௌசண்ட் ரைட்ஸ் நின்று ஆனால் தோத்து போகிறார் அதற்கு பிறகு நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் டிஎம்கே மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நடந்த மேயர் எலெக்ஷனில் சென்னை மேயராக நின்று வெற்றி பெறுகிறார் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் மேயர் ஆகிறார் டூ தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீயில் செயலாளர் அவர் டெபியூட்டி செக்ரட்டரியா கட்சிக்கு பொறுப்பு அவர் கொடுக்கிறாங்க ஏன்னா அவர் இந்த நைன் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவா அவர் சட்டமன்றத்தோட மெம்பராக இருக்கிறாரு டூ தௌசண்ட் அந்த த்ரீ வரைக்கும் ரொம்ப ஆக்டிவான ஒரு பொலிட்டீஷியனா ஒரு யங் பொலிட்டீஷியனா கட்சியை வளர்க்கிற பணியில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு வகிக்கிறாரு அதற்கு பிறகு டூ மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு டிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு துணை முதலமைச்சர் பொறுப்பு அவருக்கு கொடுக்கப்படுது டூ அண்ட் டூ இந்த ரெண்டு சட்டமன்ற தேர்தலையும் உருவாக <laughs> பொறுப்பேற்றுக்கொள்கிறார் இப்போ தலைவர் கருணாநிதி மறைந்த பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தலைவராக பொறுப்பெடுத்து விட்டார் இப்போ ஸ்டாலினுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சவால் யாரு என்ன அவங்க குடும்பத்துக்குள்ளேதான் இருக்குது அழகிரி ஸ்டாலினோட சொந்த அண்ணன் அழகிரி தான் வந்து ஸ்டாலினுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறார் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அழகிரி எப்படி ஆரம்பிச்சு அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல திருமங்கலம் பை எலெக்ஷன் நடந்தப்போ அதுல அழகிரி தான் வந்து முன்னாடி நின்று அந்த எலெக்ஷன்ல திமுக ஜெயிக்க வச்சார் எப்படி ஜெயிக்க வச்சார் அப்படின்னா எல்லா ஓட்டுக்கும் 
காசு கொடுத்து எல்லாரும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு புறம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அழகிரிய கட்சியோட எல்லா பொறுப்புல இருந்தையும் தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதி விலக்கி வைக்கிறார் இதனால பயங்கர கோபமான அழகிரி என்ன பண்றாரு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஸ்டாலினும் அவங்க கூட இருக்கிற ஆட்களும் சேர்ந்துதான் என்னைய கட்சியில இருந்து ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை ஓபனா மீடியா மேலிருந்து வைக்கிறார் இதற்கு பிறகு என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அழகிரிய மறுபடியும் கட்சியில சேர்க்கிறதுக்கு கலைஞர் கருணாநிதி ஆர்வமா தான் இருந்தார் ஆனால் அப்பையும் ஸ்டாலின் மற்றும் அவரது ஆட்கள் தான் வந்து ஒன்னு சேர்ந்து அழகிரிய மறுபடியும் கட்சிக்குள்ள விடல அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை மறுபடியும் வைக்கிறார் எல்லா தொண்டர்களும் என் பின்னாடி தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற சமீபத்தில் கூட ஒரு அறிக்கை விட்டிருக்கிறாரு செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேரணி நான் மெட்ராஸில் நடத்த போறேன் அப்போ தெரியும் யார்கிட்ட ஒரு பலம் இருக்குது யார்கிட்ட சக்தி இருக்குது யார்கிட்ட திமுக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அழகிரி விட்டிருக்கிறார் திமுக தலைவராக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றிருக்கிற இந்த நேரத்தில் அழகிரி தான் அவருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சவால் அழகிரிய மறுபடியும் கட்சிக்குள்ள கொண்டு வர போறாரா இல்ல அழகிரி அப்படியே உற்ற போறாரா இல்ல அழகிரி திமுக பிரிஞ்சு அழகிரி திமுக அப்படின்ற ஒரு பொது கட்சியை உருவாக்க போறாரா அப்படிங்கிறதுக்கு காலம் தான் பதில் சொல்லும் அழகிரிக்கு அடுத்து இருக்கிற சவால் டிஎம்கே தலைவருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதோட லோக்சபா எலெக்ஷன் மிகப்பெரிய ஒரு எலெக்ஷன் தமிழ்நாட்டில் யாரோட கூட்டணி வச்சு டிஎம்கே அந்த இதில் எத்தனை எம்பி சீட் வாங்க போகுது அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு தேதிக்கு டிஎம்கே ஏடிஎம்கே தாண்டி தேசிய கட்சிகளா மாநில கட்சிகளா அதையும் தாண்டி புதுசாக வந்திருக்கும் ரஜினி கமல் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன வித மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போறாங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எலெக்ஷனில் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக அடுத்த சவாலாக ஸ்டாலினுக்கு காத்துட்டு இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் காலம் தான் பதில் சொல்லும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம